നമസ്കാരം വിവിധങ്ങളായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവയ്ക്കുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ ദിനേഷ് കർത്ത പലരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അമിതമായ ക്ഷീണം അഥവാ ക്രോണിക് ഫറ്റീക് സിൻഡ്രോം പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഓ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജോലിയും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ഒന്നിലും താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാതെ അതുമല്ലെങ്കിൽ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ എത്ര ഭീതിജനകമാണ് അത് എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും ഈ ക്രോണിക് ഫറ്റീക് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സാധാരണഗതിയിൽ ക്ഷീണത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള അണ്ടർലൈങ് ഫിസിക്കൽ കോഴ്സുകൾ അഥവാ ശാരീരികമായ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വരും പക്ഷേ ക്രോണിക് ഫറ്റീക് സിൻഡ്രമുള്ള ഈ രോഗികളിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല അഥവാ ശാരീരികമായ കാരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലാതെ ഇനി അപ്പോൾ എന്നാൽ ചിന്തിക്കാം മാനസികമായ കാരണങ്ങളാണോ ഇനി അതും ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ സയൻസിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ ശരീരത്തിനും മറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ഷീണം ഇതാണ് ക്രോട്ടിക് ക്രോണിക് ഫറ്റീക് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷണം ഇതിനെ സിസ്റ്റമിക് എക്സേർഷൻ ഇൻടോളറൻസ് ഡിസീസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പേരൊന്നും കേട്ട് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അമിത ക്ഷീണം എന്ന് നമുക്ക് ലഘുവായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ക്രോണിക് ഫറ്റീക് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും ക്ഷീണം തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പലരിലും ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ലിഫ് നോഡുകൾക്ക് ചെറിയ മുഴ അതുമല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തടിപ്പ് ഇതെല്ലാം കാണാറുണ്ട് ലിംഫ് നോട്ട് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ കാണാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉറക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എത്ര റെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ക്ഷീണം മാറാത്ത ഒരവസ്ഥ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും കടുത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ക്രോണിക് ഫറ്റീക് സിൻഡ്രമുള്ള അഥവാ അമിത ക്ഷീണമുള്ള രോഗികൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലരിലെങ്കിലും ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഇത്ര ദുസ്സഹമായ ക്ഷീണം പലരെയും മനസ്സിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അഥവാ വിഷാദ രോഗത്തിന് ഇത് പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് സ്ഥിരമായി ക്ഷീണം ഈ ഒരു ക്ഷീണം കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നും ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാതെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ മാനസിക അവസ്ഥയിലെത്തുന്ന രോഗി പലപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ സ്വയമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അഥവാ സ്വയം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി നിൽക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഈ രോഗികൾ എത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം വർക്ക് വർക്കിൽ നിന്നുള്ള ആബ്സെൻറ്റീസം അഥവാ ജോലിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അവധിയെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളിൽ പലരും ജോലി പോകാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു രോഗം കാരണമാകാറുണ്ട് കാരണം എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ക്ഷീണമാണ് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ ലീവ് എടുക്കുന്നു അല്ലെ അബ്സെൻറ്റീസം ഈ അബ്സെൻറ്റീസം പലപ്പോഴും ഈ രോഗികളുടെ ജോലി പോലും കളയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എന്താണ് പറയേണ്ടത് പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുമായി അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രോണിക് ഫറ്റീക് സിൻഡ്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ചില വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ചില വൈറൽ അണുബാധകൾക്ക് ശേഷമാണ് പലരിലും ക്രോണിക് ഫറ്റീക് സിൻഡ്രം ഉടഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് എഫ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെർപ്പസ് സോസ്റ്റർ വൈറസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകളുടെ അണുബാധയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പലരിലും ഈ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉടലെടുക്കാറുള്ളത് മറ്റൊരു കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ അമിത ക്ഷീണത്തിന് വേറൊരു കാരണമാകുന്നത് ചില ഹോർമോണൽ തകരാറുകളായിരിക്കാം ഈ ഹോർമോണൽ തകരാറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തൈറോയിഡ് രോഗികൾ തൈറോയിഡ് രോഗികൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അകാരണമായ ക്ഷീണം പലപ്പോഴും ഈ രോഗികളിൽ കാണാറുണ്ട് അതേപോലെയുള്ള മറ്റ് ചില ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസുകൾ പ്രത്യേക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്
ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള രോഗികൾ ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ അമിതക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതേപോലെ ഉറക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഉറക്കക്കുറവ് അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇത് ക്രോണിക്ക ഫറ്റീക് സിൻഡ്രത്തിന് വഴിതെളിക്കാറുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എപ്പോഴും സ്ഥായിയായ ഒരു ക്ഷീണം നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം തേടേണ്ടതാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ക്രോണിക് ഫറ്റിക് സിൻഡ്രം ഉള്ളവർ തങ്ങളെ തന്നെ പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓ എപ്പോഴും എനിക്ക് ക്ഷീണമാണ് തൻ്റെ ശാരീരികമായ പരിമിതികളെ അതുമല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അനാരോഗ്യത്തെ എല്ലാം പഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ രോഗികൾ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അമിതക്ഷീണം സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് ഇതിന് അർത്ഥം പുരുഷന്മാരിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നല്ല കാരണം സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ തങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ തുറന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉള്ള താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വയസ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നാൽപ്പതിനും അൻപതിനും വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുകളിലാണ് ഈ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അമിതക്ഷീണം നമ്മളെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിനെ എല്ലാം തകിടുമറിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം കേവലം കുറെ മരുന്നുകൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഇതൊന്നും കഴിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ഷീണം വിട്ടുപോകാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയമായി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രേഡ് അപ്പ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും അത് പലപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡോക്ടർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് പാറ്റേൺ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശാരീരികമായ അഭ്യാസങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അമിത ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേഡ് അപ്പ് എക്സസൈസ് അഥവാ ആദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ തുടങ്ങി പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടി വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കാരണം തുടക്കത്തിലെല്ലാം എക്സസൈസ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തളർന്നു പോകുന്ന രോഗികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രോഗിയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതും ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഓ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വേദന എടുക്കുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശാരീരികമായി ക്ഷീണം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറാനുള്ള പ്രവണത ഈ രോഗികളിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുക ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇനി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ രോഗിയെ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇവർ എക്സസൈസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള അതുമല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഇവർ പലപ്പോഴും കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ കൗൺസിലിങ്ങിനും വലിയ രീതിയിൽ അമിത ക്ഷീണം ഉള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ അമിത ക്ഷീണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിമിതികൾ ഈ പരിമിതികളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ വിലയിരുത്തി അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ഒരു കൗൺസിലർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കൗൺസിലറെയും ഈ രോഗികൾ കാണേണ്ടതാണ് രോഗികൾക്കൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും എല്ലാം രോഗിയെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രോഗിയുടെ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിക്കാനായിട്ട് കൗൺസിലർക്കും അത് സഹായകമായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അപ്റ്റു പഞ്ചർ ഇതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ നാടി ഞരമ്പുകളെ ഉണർത്തിയെടുക്കാനായി ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ജൈവോർജത്തെ തന്നെ ഒന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അക്യുപഞ്ചറിന് കഴിയുമെന്ന് ഇന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അക്യുപഞ്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും അമിതക്ഷീണം ഉള്ളവർക്ക് പരീക
മാർഗനിർദ്ദേശം തേടുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ഈ മരുന്നുകൾ ചേർന്ന് പോകുമോ എന്നുള്ളതെല്ലാം വേണ്ട രീതിയിൽ പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അഭ്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ യോഗയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ചില ബാക്കിയുള്ള പല എക്സസൈസുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വിയർപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ യോഗയിൽ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ശരീരത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആസനങ്ങളുടെ അഭ്യാസങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക പിന്നീട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രേഡഡ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാനസികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ ടെൻഷനുകളെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ അതുപോലെ പ്രാണായാമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നാടിശുദ്ധി പ്രാണായാമമെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഗുണകരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എനിക്ക് ക്ഷീണമാണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും കുത്തിപ്പിടിച്ച് കിടക്കയിൽ തന്നെ കിടക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഈ തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ ഈ രീതിയിലുള്ള കടുത്ത ഒരു മാനസികമായ വിഭ്രമാത്മകമായ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ രോഗിക്ക് പലപ്പോഴും സെൽഫായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഇവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ഉത്തേജനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റും ഈ രോഗികൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നതുമെല്ലാം രോഗികൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്ഷീണത്തെ ഭയക്കാതിരിക്കുക ക്ഷീണത്തെ നിങ്ങൾ പോരാടി ജയിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം മനസ്സിൽ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഫറ്റിക് സിൻഡ്രോം അഥവാ അമിത ക്ഷീണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാവുകയില്ല അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ആരോഗ്യ വിഷയവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേണ്ടി കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം